一九五二年，解放军在四川发现一名汉人奴隶后，军区直接派人接走。上世纪，我党组织挥。
军战士的一举一动，发现他们身穿打满了布丁的布衣，脚踩一双单薄的草鞋，生活节俭，与他见过的国民党军队的草芥人命、奢侈无度形成了鲜明对比。他也慢慢了解到，红军这支队伍是真正为了解放人民、让百姓过上好生活的。所以，当他得知红军想要渡河却没有合适的船夫时，毫不犹豫地找到了中央红军的领导人，表示自己可以带他们渡河。为了更好地帮助到红军，他还挨家挨户地去劝说与他有些交情的船工，最后凑齐了几名船工小队。就这样，万事俱备，只准备蓄势待发了。在刘伯承和聂荣臻两位元帅的带领下，红军大渡河行动正式揭开了帷幕。他们对这次渡河行动非常重视，亲自来到河边指挥。帅士高也载着十几名渡河突击队的红军战士，摇晃着小船出发了。大渡河汹涌湍急的水流，让这只小船如一叶扁舟，在水中起起伏伏。帅士高的划船经验，让他还能应付水流带来的阻力。可就在小船划到渡河中央时，却被对岸的国民党军队发现了。他们开始对这只小船进行疯狂扫射。而此时，我军岸边的掩护部队也不甘示弱，立马架上迫击炮与国军对峙，吸引国军炮火，掩护帅士高的船只前行。帅士高也小心翼翼地躲避着来自国军的枪林弹雨，加速向河对岸划去。不一会儿，就成功到达河对岸。红军战士先掩护帅士高躲藏起来，然后立马与国民党军队展开了激烈的交战。红军战士们火力十足，很快就击败了敌人。在他们落荒而逃以后，迅速占领了渡河据点。有了渡河先头小队的顺利上岸，后续部队也一个接一个在帅士高等船工们的帮助下成功渡河。渡河行动整整进行了一天。成功渡河以后，中央红军全军上下都沉浸在喜悦之中。等到红军战士们冷静下来，清点队伍，准备整装待发之时，红军首领提出要与帅士高这位功臣道别，想要好好对帅士高这次不惧国军威胁、勇敢出手相助的行为表达感谢。可让人没想到的是，红军全军上下将大渡河找了个遍，也没有看见帅士高的踪影。想要接着找，可是中央红军与其他方面军会师一事已经迫在眉睫，不得耽误，他们只好遗憾放弃了寻找。这件事也成了他们心中多年来的疙瘩。就在众人都以为此事会抱憾终生时，解放军却在几年以后有了一个让人喜出望外的新发现。那么，到底是什么新发现让他们感到高兴呢？帅士高到底是为什么离奇失踪呢？帅士高失踪的这几年又遭遇了什么呢？一九五二年，我军努力中解救出一人，其身份惊动军区。时间很快来到了一九五零年，此时的新中国刚刚成立，国内局势还不是很稳定，全国各地都还存留着一些军阀的残余势力。而也就是在这期间，我军解救了大量的因生计沦为奴隶的贫苦百姓。那么，为什么只有帅士高得到军区的重视呢？这些势力在新中国成立以后，不仅没有偃旗息鼓，反而活动愈发频繁。日益猖狂的他们开始各种烧杀抢掠，危害人民群众，让百姓的日子过得苦不堪言。在这之中，云贵川地区的土匪势力是最为嚣张的，他们给周边地区人民带来的伤害也是最大的。中央军委不忍看到人民继续受苦，立马下令命令西康军区的解放军部队出兵大梁山。剿灭这群无恶不作的土匪，解放大凉山被奴隶的人们。大凉山是中国少数民族之一的彝族聚集地，彝族人世世代代生活在此地，因为与外面的世界长期隔绝，因此他们民族内部还存在着封建奴隶制度。而中央军委也想彻底扫除当地奴隶主与土匪势力的勾结，彻底让奴隶们摆脱过去暗无天日、苦不堪言的生活。解放军部队到达大凉山以后，严格执行中央下达的命令，在两年时间内，陆陆续续地消灭掉了各地区的土匪势力，将大部分奴隶解救出来。一九五二年，在西康军区的部队又一次端掉了当地的一个极其顽固的土匪势力以后，他们开始清点奴隶人数，准备组织他们开展思想教育。就在他们逐个询问、排查被解救的奴隶信息时，却发现了一个特殊的奴隶。解放军在排查过程中与彝族人存在着语言沟通障碍，但是当他们问到一个中年男人时，却听见了这个人说着一口带有川渝口音地方的汉语。很显然，这不是彝族人，是地地道道的汉族人。解放军战士们感到非常疑惑，他们好奇一个汉族人为什么会跑到如此偏远的彝族聚居地，成为受人压迫的奴隶。而这个汉族人也主动同他们攀谈了起来。他问解放军战士知不知道有红军这支队伍，说自己曾在大渡河见过这支中央红军队伍。
解放军战士一听到大渡河这个地方，立马问他叫什么，只听见他回答说自己叫帅士高。解放军将领一听到这个名字，立马激动了起来。帅士高不惧国民党反动派的胁迫，主动帮助红军划船渡河的故事，早就在共产党内部传得人尽皆知，几乎每一个解放军战士都知道有这样一个人民英雄。只是可惜，多年前这位英雄离奇失踪。此时一听，眼前这人就是帅士高，西康军区的指挥员，立马笑着解释道：“我们就是曾经的中央红军，现在改名为人民解放军。”帅士高听到此言，激动的心情久久不能平复。解放军指挥员立马带着帅士高坐下，给他倒水。等到帅士高缓和下来以后，询问他这些年的遭遇以及当年为何不告而别的原因，还向帅士高表达了解放军战士们对他的挂念。帅士高这才娓娓道来。原来，在当时他成功帮助红军渡河以后，他认为红军不再需要自己了，而他也从未想过要从这支解放人民的队伍身上获取回报。他决定默默离开。但当他准备回家时，又害怕国民党军队对他进行恶意报复，所以他简单收拾了一下行李，就决定外出避避风头，等到安全一点的时候再回去。在外漂泊了一个多月的帅士高，将盘缠全部用完以后，准备回到家乡。可当他再次踏入安顺场时，竟然发现大街小巷里全部贴满了自己的通缉令，他不得已空手踏上了逃亡之路，最后辗转到了大凉山。身为一个孤苦无依的外乡人，他很快就被抓去当了奴隶。听完了帅士高的故事，解放军战士们陷入了一片沉默，他们心里不由得对这位传功英雄肃然起敬，随后立马将找到帅士高的消息报告给了中央军委。得知帅士高还活着且被成功解救以后，彭德怀元帅立马下令将帅士高接回北京，甚至得知帅士高患有严重的眼疾时，特意为他找了最好的眼科医生。就这样，帅士高在解放军战士们一路精心照顾下，来到了北京。中央军委立即将他送到了北京医院的特护病房内。而在一个普通的下午，帅士高的病房里迎来了一位特殊的将领，这个人就是彭德怀元帅。彭老总亲切地上前跟他打招呼。对于彭德怀老总的到来，他感动到无以复加。彭德怀元帅对帅士高说：“这些年辛苦了，虽然因为帮助红军而沦为奴隶，可他从未对红军感到过怨恨，也从来没有后悔过当年的挺身而出。”彭德怀元帅对帅士高的这番内心坦白给感动到了，他让医生不惜一切治好帅士高的眼疾。有了医生的专业治疗，帅士高很快就痊愈出院了。帅士高便安安心心回到家乡度过余生。这期间，还不断有当年他划船载过的红军战士们千里迢迢地赶过来探望他，表达对他的感谢。1995年，帅士高在家乡安然离世，让我们为这位伟大又平凡的船工英雄致敬。您对此怎么看呢？欢迎留言讨论，感谢您的支持。